ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஸோ ரொம்ப ரொம்ப நன்றி நண்பா ஸோ நம்மளோட சேனல் வந்து நம்மளோட டென் தௌசண்ட்ஸ் நண்பர்கள் ரீச் ஆயிடுச்சு ஸோ ரொம்ப ரொம்ப தேங்க்யூ தேங்க்யூ ஃபார் யுவர் சப்போர்ட் நீங்கள் இன்னும் நீங்கள் உங்கள் ஆதரவை வந்து கொடுத்துட்டு இருப்போம் நிறைய நீங்கள் வந்து இந்த சேனல் மூலமாக நிறைய விஷயங்கள் கற்றுக்கலாம் நண்பா ஸோ ஆல்மோஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா நான் ஒரு கமெண்ட்டை கூட வந்து நான் வந்து ரிப்ளை பண்ணாமல் விடுறதே கிடையாது ஈவன் இதுக்குனே தனியாக ஒரு டைம் வந்து ஒதுக்கி கமெண்ட்ஸ் எல்லாத்தையுமே படித்து பார்த்துட்டு முடிஞ்ச வீடியோவாக ப்ரெஷன் பண்ணணும் இல்லைனா வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து அதிலே எக்ஸ்பிளைன் பண்ணணும் சொல்லிட்டு தான் வந்து எல்லா கமெண்ட்ஸும் வந்து நான் ரிப்ளை பண்ணிகிட்டு இருக்கிறேன் சரிங்களா ஓகே நண்பா ஸோ உங்களுக்கு எதாவது ஃபியூச்சரில் எதாவது டவுட் இருந்தால் கண்டிப்பாக கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஸோ புதுசாக நம்ம வந்து என்ன பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா நம்மளை வந்து கம் அதாவது என்ன கம்யூனிட்டி டேப்னு கொடுத்துருக்காங்க எனக்கு தெரிஞ்ச நல்ல வீடியோஸ் நான் வந்து உங்களுக்கு வந்து நான் ஷேர் பண்ணுறேன் ஸோ நீங்கள் ஏதாவது எங்கள் ஷேர் பண்ணணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா புதுசாக வந்து யூடியூப்பில் வந்து ப்ரீமியம் வீடியோஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கொடுத்துருக்காங்க அது ஃப்ரீ தான் நான் வீடியோ நான் அப்லோட் பண்ணிட்டு இருந்து நான் ஒரு ஃபிஃப்டின் மினிட்ஸ் வந்து உங்கள் கூட தான் இருப்பேன் சரிங்களா அதனால் என்னன்னா நீங்கள் லைவ் சேட் நீங்கள் என்ன கொஸ்டின் நீங்களுக்கு <laughs> நிறைய வந்து நீங்கள் வந்து ஐடியா இந்த ரயில்வே பற்றி நிறைய விஷயங்கள் மிஸ் பண்ண வேண்டியிருக்கும் வாங்க வந்து வீடியோக்குள்ளே போகலாம் ஸோ எல்லாருமே நினச்சிட்டு இருப்பாங்க ஆக்சுவலி என்னென்னா இன்னொரு விஷயங்கள் சொல்லிக்கிறேன் ஏசி அதாவது ரயில்வேல வந்து சிங்கிள் பேஸ் தான் யூஸ் பண்ணுவாங்க அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இல்லை நண்பா ரயில்வேல வந்து த்ரீ பேஸ் யூஸ் பண்ணுவாங்க அது என்னென்னா லோட்ஸ் வந்து டாப் பண்ணிக்கிடுவாங்க எப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ்சேஞ்ச் பண்ணிக்கிடுவாங்க புரியுதுங்களா இந்த இந்த இருக்கு பாருங்கள் இந்த மாதிரி நீங்கள் எங்கேயா ரயில்வேல நீங்கள் பார்த்தீங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அது வந்து இந்த மாதிரி எக்ஸ்சேஞ்ச் சிஸ்டம்ஸ்ன்னு அர்த்தம் ஸோ இந்த இடத்துல என்ன ஆகுது பார்த்தீங்கன்னா ஃபேஸ் வந்து ஷிஃப்ட் ஆகுது அது என்னென்னா இது ஒரு ஃபேஸ் இது ஒரு ஃபேஸ் ஃபேஸ் சேஞ்சஸ் ஆகுது அப்போ இந்த பாத்தில் வந்து என்ன ஆகும் பார்த்தீங்கன்னா ரயில்வேக்கு வந்து எந்த ஒரு சப்ளைமே இருக்காது ஸோ அதையும் வந்து உங்களுக்கு முதல்ல நான் ஒரு சின்ன ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் சொல்லிக்கிறேன் இது ஏன் எப்படி வந்து இந்த மாதிரி பண்ணுறாங்க அப்படின்ற பற்றி நம்ம இன்னொரு டீட்டெயிலான ஒரு வீடியோஸ் நான் ரெடி பண்ணிட்டு இருக்கிறேன் அந்த வீடியோ நம்ம பார்க்கலாம் வாங்க இன்னைக்கு வீடியோ டாபிக் நம்ம போகலாம் ஸோ ரயில்வே ஏன் வந்து இருபத்தஞ்சி கேவி சிங்கிள் பேஸ் ஏ சிஸ்டம் யூஸ் பண்ணுறாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட் ரீசன் என்ன ரயில் லாசஸை குறைக்கிறதுக்கு லைன் லாசஸ் எப்படிப்பா அப்படி குறைப்பீங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து வோல்டேஜ் வந்து ரைஸ் பண்ணுறது மூலமாக நம்ம வந்து கரண்ட் வந்து நம்ம குறைக்கலாம் அது எல்லாத்துமே தெரியும் சிம் நம்ம சிம்பிளாக ஒரு ஸோ அது எல்லாத்துமே தெரியும் ஸோ நார்மலாக பி ஈக்குவல் டு ஐ ஸ்கொயர் ஆர் லாசஸ் தான் ஐ ஸ்கொயர் ஆர் குறைக்கிறது தான் அப்போ ஐ அப்படின்றது வந்து என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஸ்கொயர் ஆஃப் அதாவது என்னென்னா லாசஸ் வந்து ஸ்கொயர் ஆஃப் த கரண்ட் இருக்கு நண்பா அப்படின்னா என்ன எடுத்தோம்னா நம்ம வந்து எந்த அளவுக்கு வந்து கரண்ட் வந்து நம்ம வந்து ட்ரா பண்ணுறோமோ அந்த அளவுக்கு வந்து லாசஸும் வந்து அதிகமாக இருக்கும் சரிங்களா அந்த லாசஸை நம்ம குறைக்கணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம் பார்த்தீங்கன்னா வோல்டேஜ் வந்து ரைஸ் பண்ணிக்கலாம் அப்போ வோல்டேஜ் ரைஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு வந்து கரண்ட் குறைஞ்சிடும் இப்ப இந்த இன்னொரு ஃபேக்ட் என்ன தெரிஞ்சுக்கணும் சொல்லி தெரிஞ்சுக்கோங்க அதனால ஏழு பர்சன்டேஜ் வந்து உலகத்துல வந்து எனர்ஜி வந்து டிரான்ஸ்மிஷனுக்காக வந்து லூஸ் பண்றாங்க வேஸ்ட் பண்றாங்க அப்ப இதுக்கு என்ன அர்த்தம்னா நாம வந்து ஒரு ஒன் மெகாவட் ஐ மீன் தௌசண்ட் யூனிட்டை வந்து நம்ம வந்து ஒருத்தவங்க கொடுக்குறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அதுக்கு வந்து ஏழு பர்சன்டேஜ் வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம வந்து எனர்ஜி வந்து லாசஸாவே கழிக்கணும் அப்படின்றதான் அதோட அர்த்தம் ஆனா பட் ஏன்னா நம்ம இந்தியா பொறுத்த வரைக்கும் என்னன்னா பத்து பர்சன்டேஜ் ஆகுது அது வேற விஷயம் ஆவரேஜா வந்து நான் வேர்ல்டுல சொல்லிட்டு இருக்கிறேன் அவரை பார்த்தீங்கன்னா வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவைலபிலிட்டி அவைலபிலிட்டினா ஏசி வந்து ஈஸியாக வந்து நமக்கு வந்து கிடைக்குது நண்பா எங்கே இருந்தாலும் ஒரு சின்ன ஒரு டிரான்ஸ்ஃபார் ஒரு டேப் ஸ்டெப் போட்டு நம்ம வந்து ஈஸியாக எடுத்துக்கலாம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ வந்து நம்ம டிசியை போடுறோம்னா டிசி கன்வர்ஷன் அது இது இது அதுலாம் இப்போ நிறைய விஷயங்கள் இருக்கு நண்பா ஸோ அது தனியாக ஏசி ட்ராக்ஷன் டிசி ட்ராக்ஷன் தனியாக பார்க்கலாம் அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவைலபிலிட்டியாக தான் சொன்னோம் இல்லையா நிறையா வந்து நம்ம வந்து ஈஸியாக நமக்கு கிடைக்கும் அதாவது சப்ளை அது மீன் இருந்தாலும் ஏசி சிஸ்டத்தில் நம்ம வந்து பார்த்தீங்கன்னா டுவெண்ட்டி டூ கே வந்து ஈஸியாக ட்வெண்ட்டி ஃபைவ் கேவி மாற்றிக்கலாம் லெவன் டுவெண்ட்டி டூ டுவெல் தேர்ட்டி த்ரீ மாற்றிக்கலாம் ஒன் டென் தேர்ட்டி டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இது மாதிரி நிறையா ரேஷியோஸ் போட்டு மாற்றிக்கலாம் டிரான்ஸ்ஃபார்மர் மூலமாக அப்போ ரெடியூஸ் கண்டக்டர் சைஸ் கண்டக்டர் சைஸ் உங்களுக்கு நல்லாவே தெரியும் ஐஎஸ் டேரக்ட்லி ப்ரொபர்ஷனல் டு கரண்ட் அதாவது கரண்ட்
ஸ்ரேகரன்னா இப்போ நம்ம வந்து என்ன பண்ணுறோம்னா ஒரு ஓவர்வெட் லைன் மூலமாக நம்ம வந்து ஒரு பெண்டோகிராஃப் வழியாக எடுத்துகிட்டு ட்ரான்ஸ்ஃபார்மர் வழியாக எடுத்துகிட்டு என்ன பண்ணுறோம்னா கீழே வந்து நம்ம வந்து இந்த மாதிரி சப்ளை கொடுத்துட்டு போய்கிட்டு இருக்கோம் அப்போ என்ன ஆகுதுன்னா மேலேருந்து கரண்டை ட்ரா பண்ணிவிட்டு பெண்டோகிராஃப் வழியாக எடுத்து ட்ரான்ஸ்ஃபார்மர் வழியாக எடுத்துகிட்டு நம்ம என்ன பண்ணுறோம்னா கீழே வந்து ட்ரைல் வழியாக இப்படி வந்து கொடுக்குறோம் கரண்டாக சரிங்களா அப்போ இந்த கீழே அந்த ஃப்ளோ ஆகுது தெரியுமா அந்த கரண்ட் இந்த கரண்ட் வந்து டேரெக்டாக ட்ராக் வழியாகவே போகாது அது என்ன பண்ணால் பில்டிங் கில்டிங் எல்லாத்தையும் சுற்றிட்டு இந்த மாதிரி ரீச் ஆகும் புரியுதுங்களா ஸோ இந்த மாதிரி ரீச் ஆகிறதுனால நமக்கு என்ன ஆகும் அப்படின்னு பார்த்துட்டிங்கன்னா ஏன்னா இப்போ லாங் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த அளவுக்கு இப்படி சுற்றி இப்படி போகிறதுக்கு கரண்ட் எப்பயுமே ஷார்ட் சர்க்கியூட் பார்த்து இந்த மாதிரி எடுத்துகிறோம் புரியுதுங்களா அப்போ என்ன ஆகுனா நம்ம கரண்ட் ஃப்ளோ அப்போ இந்த இந்த ஃப்ளோ ஆகிற இடம் யார் அவங்க யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்மளோட பில்டிங்கு நம்மளோட வீடு நம்மளுடைய இடம் தண்ணி எல்லா தொழிலாக தான் கரண்ட் போய்கிட்டு இருக்குது புரியுதுங்களா அப்போ இந்த மாதிரி ஃப்ளோ ஆகுறதுனால என்னடா ட்ராக்கு என்ன எஃபெக்ட் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ட்ராக் வந்து என்னன்னா ஆக்சிரேஷன் ஆக ஆரம்பிச்சிடும் இந்த மாதிரி கரண்ட் வந்து இந்த மாதிரி லீக்கேஜ் ஆக ஆரம்பிச்சிச்சுன்னா நமக்கு வந்து ஆக்சிரேஷன் ஆகும் மழை பெய்யறதுனால நமக்கு என்ன ஆகும் ஆக்சிரேஷன் என்னன்னா ரஷ்ட் ஆக ஆரம்பிச்சிடும் ரஷ்ட் ஆயிடுச்சுன்னா நமக்கு அல்டிமேட்டாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா அது வந்து வீணாக போயிடும் நம்ம ட்ராக்கு ஸோ ட்ராக்கோட லைஃப் லாங் வந்து குறைஞ்சிடும்பா இதை அவாய்ட் பண்ணுறதுக்கு தான் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா நமக்கு வந்து ஹை வோல்டேஜ் யூஸ் பண்ணால் நமக்கு வந்து இந்த மாதிரி நம்ம வந்து ஈஸியாக நம்ம வந்து அவாய்ட் பண்ணிக்கலாம் புரியுதுங்களா இதுதான் வந்து என்ன சொல்றாங்கன்னா ஸ்ட்ரே கரண்ட் அப்படின்னு சொல்றாங்க அந்த மாதிரி ஃப்ளோ ஆகி தார் மர போகுதுனா அந்த கரண்ட் வந்து ஸ்ட்ரே கரண்ட் சொல்லுவாங்க அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ஓல்டேஜ் ரெகுலேஷன் ஓல்டேஜ் ரெகுலேஷன் ஃபர்ஸ்ட் என்ன அப்படின்றப்ப தெரிஞ்சுக்கோங்க அதோட பயன் என்ன அப்படின்னு பத்தி தெரிஞ்சுக்கோங்க ஓல்டேஜ் ரெகுலேஷன் அப்படின்றது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா வீகின் ஐ மீன் நம்ம கொடுக்குற ஓல்டேஜ் அதுல இருந்து நமக்கு வர அவுட் புட் ஓல்டேஜ் டிவைடட் பை அது நமக்கு வந்து நம்ம கொடுத்த ஓல்டேஜ் சரிங்களா அப்போ இதனோட பயன்கள் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நீங்கள் ஒரு ஃபீடர் எடுத்துட்டுருக்கோம்பா ஒரு நான் என்கிட்ட ஒரு ஒரு எம்சிசி இருக்குது எம்சிசியில் பிசிசின்னு வச்சுக்கோமே ஒரு பிசிசி இருக்குது அதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் வந்து மூணு லோடு வந்து கனெக்ட் பண்ணியிருக்கிறேன் ஒன்று ரெண்டு மூணு இந்த மாதிரி நான் வந்து மூணு எம்சிசியை வந்து நம்ம வந்து கனெக்ட் பண்ணியிருக்கிறேன் இந்த ஃபஸ்ட் எம்சியில் வந்து லோடு வந்து கம்மியாக இருக்குது இந்த செகண்ட் எம்சியில் வந்து நிறைய ஒரு ஆவரேஜாக இருக்குது தேர்ட் எம்சியில் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப அதிகமாக இருக்குது இந்த மாதிரி மூணு லோ வேரியேஷன் லோடு வச்சுருக்கிறேன் இப்போ பாருங்களேன் இதில் வந்து லோடு கம்மியாக இருக்குது இது வந்து எந்த ஒரு தப்புமே பண்ணலை ஆனால் இந்த பேரலாக கனெக்ட் பண்ணிட்டுருக்க மூணாவது எம்சிசி என்ன பண்ணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அதிகமாக லோடு கனெக்ட் பண்ணுறதுனால ஓல்டேஜ் காமன் பஸ் பார் உள்ள ஓல்டேஜ் வந்து நமக்கு வந்து ட்ராப் பண்ணிடும் அந்த ஓல்டேஜ் ட்ராப் பண்ணுறது எதாவது அஃபெக்ட் பண்ணணும் பார்த்தீங்கன்னா நம்பர் ஒன் இதில் உள்ளே அஃபெக்ட் பண்ணும் நம்பர் டூ அஃபெக்ட் பண்ணும் அதுவும் அஃபெக்ட் ஆகி அஃபெக்ட் ஆகிடும் அப்போ டோட்டலாக நமக்கு வந்து என்னாவது பார்த்தீங்கன்னா ஓல்டேஜ் ட்ராப் ஆகுது இல்லையா இந்த ஓல்டேஜ் ட்ராப் அவாய்ட் பண்ணுறதுக்கான என்ன பண்ணுறாங்கன்னா இந்த இதை மட்டும் ஸ்டெப் அப் பண்ணி ஓல்ட் கரண்ட் வந்து நமக்கு வந்து மினிமைஸ் பண்ணிக்கிறாங்க அதனால நமக்கு என்ன வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஓல்டேஜ் ரெகுலேஷன் என்ன இது பார்த்தீங்கன்னா நல்லா அதிகமாக இருக்குது அதிகமாக இருக்குது பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு கொடுக்கறது வந்து நமக்கு வந்து அவுட் புட்டும் நமக்கு ஈக்குவலாக இருக்குது அப்படின்னா நமக்கு நல்ல ரெகுலேஷன் நமக்கு நிறையா வந்து நம்ம வந்து ஆப்டிமைஸ் பண்ண முடியும் அப்படின்றதான் வந்து லோ ஓல்டேஜ் ரெகுலேஷன் வந்து எப்பயுமே வந்து டார்கெட் பண்ணுறாங்க ஃபைனலாக அவர் சொல்லணும்னு பார்த்தீங்கன்னா ஓல்டேஜ் ரெகுலேஷன் பார்த்தீங்கன்னா ஃபீடரோட ஓல்டேஜ் வந்து நம்ம வந்து மெயின்டைன் பண்ணுறதுக்காக நம்ம மானிட்டர் பண்ணுறது நண்பா அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா கன்வெர்ஷன் காஸ்ட் கன்வெர்ஷன் காஸ்ட்னா ஈஸியாக வந்து நம்ம வந்து ஏசி டு டிசியாக கன்வெர்ட் பண்ணிக்கலாம் அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா டிசி டு ஏசி கன்வெர்ட் பண்ணி அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா உள்ள நிறையா நமக்கு வந்து மோட்டர்ஸ்லாம் இருக்கும் இப்போ நான் போன வீடியோஸில் நான் சொல்லியிருப்பேன் ஏசி அதாவது ரயில்வே அப்படின்றது வந்து ஒரே ஒரு இவிஎஃபி மோட்டர்ஸ் மட்டும் கிடையாது ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்கப்பா கூலிங் ஃபேன் இருக்குது கம்ப்ரஸர் இருக்குது பேட்ரி சார்ஜர் இருக்குது மோட்டர் ப்ளோயர் இருக்குது ஸோ இந்தளவுக்கு நிறையா மோ இருக்கிறதுனால நமக்கு வந்து எல்லாத்துலேயுமே நம்ம வந்து என்ன பண்ண முடியாதுன்னா விஎஃப்டியை மட்டும் நம்பி இருக்க முடியாது டிசி கொடுத்துருவாங்க டிசி கொடுத்தா நமக்கு வந்து விஎஃப் ஒரே நம்ம வந்து ஏன்னா ஒரு ஏசி மோட்டர் வந்து நம்ம ரன் பண்ணிக்கலாம் அதில் இருந்து ஆனால் இப்போ பார்த்தீங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா உள்ள இருக்க ஃபேனுக்கும் தம்ம தனியாக இன்வெர்டர் எல்லாம் க வைக்க வேண்டியது இருக்கும் ஸோ அதை அவாய்ட் பண்ணுறதுக்கு என்ன பண்ணிக்கலாம்னா சிம்பிளாக நம்ம வந்து ஒரு ஏசி சிஸ்டம் போடணும்னா ஒரு ட்ரான்ஸ்ஃபார்மர் மாற்றிக்கிட்டு அதில் இருந்து நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம் நிறைய ஸ்டெப் டேப்ஸ் போட்டு அது எதுக்கு மோட் இருக்கும் அது அதுக்கு நம்ம வந்து டேரக்ட்